जरा भिडियोगो देखते हैं तर का एक रिक्वेस्ट जो अपारा ये भिडियोगे लाइक कमेंट और शेयर करबें ये अपन का रिक्वेस्ट हमें चाची जो भिडियोगो शुदुम्रेर निजे को लाभ हो सारे ये नए यहाँ हलो जे हमें जे समस्त छात्र छात्री आते जरा हाथ एक हाथे फोन आंतु लेखा पढ़ा कर प्राइट पढ़े से ही टाटा नहीं शुद्म तर उद्देश्य तरज तर भलो चिंता हमें ये भिडियोगा सारा चेष्टा करते तो हमारे भिडियोते हतो सामान्य किस जो भूल है अपना क्षमा सुंदर दृष्टि देखें एवं अपनारा जो प्रार्थना करबें जान हमारे जो भूल त्रुटिगुलो से यहाँ के संशोधन करो नित्य नतून भाव खूब भलोभ क्लस उपस्थापन करते तो कथा बसि ना बाढ़ाई आज के हमारे जो क्लसटा से रसायन चतुर्थ अध्याय पर्या सारणी और ये पर्या सारणी एर आगे जो टपिकगल पढ़ाना हो तो क्लसगू तो सारा है नहीं आज के थे अध्याय एक क्लस सारा मैं रेगुलर सार चिंता भावना करते हमें जो को क्लस सारी से अवश्य फेसबुक स्टेटासे हमें कमेंट शेयर करब जरा इच्छुक ता टाइम अनुजाई ये क्लसगू देखार चेषा करब तो आजकल जो क्लसटा जो टपिकटा नहीं आलोचना कर रसायन से आयनिकरण शक्ति आयोनइेशन एनार्जी इलेक्ट्रन आसक्ति इलेक्ट्रन एफिनिटीस तो आगे कर पारमाणविक व्यसार्धवा परमाणुर आकार तो ये पारमाणविक व्यसार्धवा परमाणु आकार जिनटा हल जो आसले पर्यायर ये जिन बुझते आगे जानते हैं पर्याय भित्तिक धर्मटा के कारण आप जगह नहीं आलोचना करते प्रति एक पर्याय भित्तिक धर्म तो पर्याय भित्तिक धर्म व पर्याय वित्त धर्म से ये आगे जानते जो को बाम डने गले अथवा को ग्रुपर ऊपर के नीचे आसले अथवा नीचते ऊपर गेले पर्यायर जो अवस्थान परिवर्तन कर ले सिकुवेंसियल जो परिवर्तनगू देखते पाई एगुल हलो पर्यायित्तिक धर्म तो ये पर्यायित्तिक धर्म मध्य जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह असंख्य बोर्डे आस एवं प्रति बार ही बोर्डर मध्य पाव जाए हलो पारमिक व्यसार्ध बा एटमिक रेडियस एटमिक रेडियस हलो जो एक पर्यायर बाम डने गले मौलगुलर जे सेल संख्या वे शक्ति स्तर एगो तोट होते थे निक्लियर का विदाय बाम डने गले कि परमाणु आकार कमते थे एवं ऊपर के नीचे दिखे आसले परमाणु आकार बाढ़ते थे तो एर ऊपर भित्ती टपिक पड़ते हुए एक हलो आयनिकरण शक्ति आयोनइेशन एनार्जी एक हलो इलेक्ट्रन आसक्ति इलेक्ट्रन एफिनिटीस तो आयनिकरण शक्ति कि ये आगे जानते हैं जमन रसायन बोर एस एस सी लेवल जो बाहत्तर पृष्ठार मध्य जीता देवा आई पृष्ठार मध्य बोला आज गैसियों अवस्था और जो स्टेट ये मौलटार जो स्टेट से अवश्य होते हो गैसेस तो ये गैसियों अवस्था को मौलर एक मोल परमाणु थे एक मोल इलेक्ट्रन अपसारण कर एक मोल धनत्मक आयने परिणत करते जे शक्त प्रयोजन है ताके बला इलेक्ट्रन आयनीकरण शक्ति आरो बोलीर संज्ञाटा कि आयनीकरण शक्ति का बोले गैसियों अवस्था को मौलर एक मोल परमाणु थे एक मोल इलेक्ट्रन अपसारण कर एक मोल धनत्मक आयने परिणत करते जे शक्त प्रयोजन है ताके बला है आयनीकरण शक्ति आयोनइेशन एनार्जी तो कैमन एवं ओ बहत्तर पृष्ठार बर मध्य जो उदाहरण दीसे से लिथियम मूल के लिए जेमन लिथियम लिथियम पारण संख्या कत तीन लिथियम पारमिक संख्या हल तीन आप जो लिथियम इलेक्ट्रन बन्यास करी तेल देखा जाए जो वन एस टू टू एस वन 
তাহলে এখানে শক্তি স্তর দুইটা একটা হল ওয়ান এস একটা টু এস এই টু এস অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এই টু এস অরবিটালে যেহেতু একটা ইলেকট্রন আছে আমরা যদি এই যে একটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন কাটাকে যে আমরা অপসারণ করব এই ইলেকট্রনকে অপসারণ করতে যে শক্তিটা লাগবে আমাদের সেটা হইল আয়নীকরণ শক্তি আমি যদি সেটা সেল আকারে দেখাই যে এইটা হইল নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাস নিউট্রন এটা লিথিয়ামের নিউক্লিয়াস এটা হলো লিথিয়ামের প্রথম সেল যেখানে ইলেকট্রন থাকবে দুইটা এটা হইল লিথিয়ামের দ্বিতীয় সেল যেখানে ইলেকট্রন থাকবে একটা তো আমরা যখন এই ইলেকট্রনটাকে এই লিথিয়াম পরমাণু থেকে এই ইলেকট্রনটাকে বা এই একমূল ইলেকট্রনটাকে আমরা যে অপসারণ করব এই অপসারণ করার সময় যে শক্তিটা আমাদের দিতে হবে কারণ এখান থেকে ইলেকট্রনটাকে সরাইতে গেলে এখানে একটা শক্তি দেওয়া লাগবে বা এখানে একটা তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে যে শক্তিটা দিতে হবে এই শক্তিটা হইল আয়নীকরণ এনার্জি তো এটাকে যদি আমরা আবার এভাবে লিখি যে লিথিয়াম এই লিথিয়াম কি হবে লিথিয়াম ধনাত্মক আয়নে পরিণত হবে কখন যখন এই লিথিয়াম পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন অপসারণ করা হবে তো আমরা যদি একটা ইলেকট্রন অপসারণ করি তাহলে যে আয়নটা পরিণত হইল এবং এতে যে শক্তিটা প্রয়োজন হবে এটাই হইল আয়নীকরণ শক্তি এবং এতে যে শক্তিটা প্রয়োজন হয় বা যে তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় বা যে তাপমাত্রা দিতে হয় সেই ডেল্টা এইস অথবা তাপমাত্রার মান হইল পাঁচশো বাহাত্তর পাঁচশো বাহাত্তর দশমিক তিন কিলো জুল পারমল এই শক্তিটাই হইল আয়নীকরণ শক্তি তো এই যে পাঁচশো বাহাত্তর পয়েন্ট তিন কিলো জুল আমরা এখানে বলছি যে এক মূল ইলেকট্রন অপসারণ করতে যে এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেই শক্তিটাকে বলা হয় আয়নীকরণ শক্তি তো এক মোল বলতে আমরা কোনটা বুঝি এই যে এক মোল এক মোল হইল যে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা যেটা হইল সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু ডি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক चतुर्थ पंचम अस्तारित पंचम आलोचना चतुर्थ अध्याय तो पंचम अध्याय आलोचना कर এবং বিস্তারিত বুঝবো আসলে এই সংখ্যাটা কিভাবে আসে কেন আসে তো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে এক মোল পরমাণুতে পরমাণুর সংখ্যা হল সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টু টেন টুবার টোয়েন্টি থ্রিটি এবং এই হিসেবে আমাদের লিথিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন অপসারণ করতে যে তাপমাত্রা বা যে শক্তিটার প্রয়োজন সেটা হলো পাঁচশো বাহাত্তর দশমিক তিন কিলো জুল পার মোল তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যেমন লিথিয়াম গেল এটা এটা গেল লিথিয়াম যেটা পর্যায় এক নাম্বার গ্রুপের মৌল তো এই পর্যায় এক নাম্বার গ্রুপ থেকে যদি আমরা হিলিয়ামকে চিন্তা করি তো এই হিলিয়াম হিলিয়ামের পাওয়ানির সংখ্যা কত দুই হিলিয়ামের পাওয়ানির সংখ্যা টু তার মানে ওয়ান এস টু তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে প্রকাশ করি যে এটা হিলিয়ামের একটা সেল এটা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস যেখানে প্রোটন প্লাস নিউট্রন থাকে তাহলে এখানে থাকবে দুইটা ইলেকট্রন এই দুইটা ইলেকট্রন থেকে যখন আমরা একটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটাকে যখন আমরা অপসারণ করব এই ইলেকট্রনটাকে অপসারণ করতে গেলে এখানে যে শক্তিটা দিতে হবে এই শক্তি এই লিথিয়াম পরমাণুর চেয়ে এই হিলিয়াম পরমাণু থেকে ইলেকট্রন অপসারণ করতে 
বেশি পরিমাণে শক্তি প্রয়োজন হবে কারণ কেন বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে সেই বইয়ের মধ্যে বলে দেওয়া আছে কি যে কোনো একই পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে গেলে যেমন পারমাণবিক আকার কমে ঠিক আয়নীকরণ শক্তি আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়ে সেই থেকে আমরা বলতে পারি যে হিলিয়াম হইল আঠারো নম্বর গ্রুপের মূল সবচেয়ে ডানের মৌল এবং লিথিয়াম হইল এক নম্বর গ্রুপের মূল সবচেয়ে বামের মৌল তো সবচেয়ে বামের মৌল হওয়ায় এর যে পারণিক ব্যাসার্ধ এটা বেশি এবং হিলিয়াম সবচেয়ে শেষের গ্রুপের মৌল হওয়ায় বা সর্ববামের মৌল হওয়ায় এর পরমাণুর আকারটা কম তো সেই অনুসারে বলা যায় যে লিথিয়ামের চেয়ে হিলিয়ামের আয়নীকরণ শক্তির মান অনেক বেশি এরপরে হইল যেটা সেটা হলো আমাদের ইলেকট্রন আসক্তি আয়নীকরণ শক্তি গেল এখন আমরা জানবো ইলেকট্রন আসক্তি তো এটা একটু মিশাই দেওয়া লাগবে তো এই ইলেকট্রন আসক্তি বা ইলেকট্রন এফিনিটিস ঠিক একই জিনিস তবে এখানে একটু ডিফারেন্ট সেই ডিফারেন্টটা হইল যে আমাদের আয়নীকরণ শক্তিতে ইলেকট্রন অপসারণ করতে হয় এবং এখানে আমাদের শক্তি দিতে হয় কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তিটা হইল যে এখানে একটি ইলেকট্রন পরমাণু বা একমল ইলেকট্রন পরমাণু প্রবেশ করাতে হয় এবং এখান থেকে শক্তি নির্গত হয় এ এইটাই হইল আয়নীকরণ শক্তি ও ইলেকট্রন আসক্তির মধ্যে তফাত বা পার্থক্য তো আগে আমরা সংজ্ঞাটা জানি যে গ্যাসীয় অবস্থায় কোন মৌলের পরমাণুতে এক মৌল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মৌল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তি নির্গত হয় তাকেই বলা হয় ইলেকট্রন আসক্তি তো ইলেকট্রন আসক্তিটা কি যে এখান থেকে এক এখানে একটা ইলেক বা এই কোনো মৌলের পরমাণুতে একটা ইলেকট্রন প্রবেশ করাতে হবে যেমন আমরা যদি বলি এখানে সেটা হলো যে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে বেরিলিয়াম এই বেরিলিয়ামের পাণ সংখ্যা চার তো আমরা যদি এর ইলেকট্রন বিন্যাস করি যে ওয়ান এস টু টু এস টু বা বেরিলিয়াম না দিয়ে যদি ফ্লোরিন দেওয়া হয় ফ্লোরিনের পানির সংখ্যা হল নাইন যেমন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফাইভ এই ফ্লোরিনের যে ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফাইভ তো পাঁচ চারে নয়টা তো প্রথম যে শক্তি স্তর সেখানে ইলেকট্রন দুইটা এবং দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যে টু এস ও টু পি এই দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রন হলো ষাটটা তো এই স্থিতিশীল হতে ইলেকট্রন লাগবে একটা তাহলে এখানে যদি একটা ইলেকট্রন প্রবেশ করাতে হয় এর মধ্যে একটা ইলেকট্রনকে যদি এর মধ্যে প্রবেশ করা হয় তাহলে এই মৌলটার যে সর্বশেষ শক্তি স্তর সেটা স্থিতিশীল হবে তো একটা ইলেকট্রন প্রবেশ করাতে হচ্ছে তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি যে এটা হইলো হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস এটা প্রথম সেল দ্বিতীয় সেল প্রথম সেল ইলেকট্রন থাকবে 
दुईटा यार पर इलेक्ट्रन थक सातटा तो प्रथम शक्ति स्तरे इलेक्ट्रन हलो दुईटा यार पर शक्ति स्तर दुई दुए चार दिए छय छय के सात एखान देखा जाता सातटा इलेक्ट्रन तो एखान एक इलेक्ट्रन जो यार मध्य प्रवेश कर इलेक्ट्रन प्रवेश कराले यार मध्य देखे कि शक्ति निर्गत हो तो ये शक्ति निर्गत होता हलो इलेक्ट्रन आसक्ति जेमन ये फ्लोरिन एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रन प्रवेश कर प्रवेश कर फ्लोरिन ऋण आयने परिणत होने जो आयनटा परिणत हो ऋण आयन ये ऋण आयने परिणत करते जे शक्ति निर्गत होखान जे परिमाण शक्ति निर्गत हो इलेक्ट्रन आसक्ति तो बेर मध्य बोला जाए को बाम पास डान पास ग परमाणु आकार कमे एवं इलेक्ट्रन आसक्ति बाढ़े को ग्रुपर ऊपर के नीचे दिखे आसले परमाणु आकार बाढ़े एवं जे इलेक्ट्रन आसक्ति इलेक्ट्रन आसक्ति कमते थक मैं जो बाम ऊपर के नीचे दिखे नाम इलेक्ट्रन आसक्ति मान तो कम ये जो पर्या सारण तृत्य एक नम्बर ग्रुप सोडियम तीन नम्बर पर्या एक नम्बर ग्रुप तो सोडियम मैगनेशियम एलुमिनियम सिलिकन फसफरास सालफार क्लोरिन एंड आर्गन और ये एक नम्बर जो ग्रुपटा हाइड्रोजें लिथियम सोडियम पटाशियम रुबिडियम सीजियम ट्रांसियम एखे जीता हल जीता हल एक नम्बर ग्रुप तीन नम्बर पर जाए तो एक नम्बर ग्रुप और तीन नम्बर पर जाए जदि बाम पास डान पास परमाणु आकार कम एवं ऊपर थे जो नीचे दिखे आसि को ग्रुपर तेल परमाणु आकार परमाणु आकार कम ग्रुपर ऊपर नीचे दिखे आज परमाणु आकार बाढ़ ठीक पर बाम डने गले आयनिकरण शक्ति आयनिकरण शक्ति मान हल परमाणु आकार कम आयनिकरण शक्ति मान बाढ़ पर्यायर बाम डने गले इलेक्ट्रन आसक्ति आर थे को ग्रुपर ऊपर थे शुद्ध से एक नम्बर ग्रुप ताना जे को ग्रुप ऊपर थे नीचे दिखे आने परमाणु आकार आयनिकरण शक्ति आयनिकरण शक्ति कम इलेक्ट्रन आसक्ति कम
হ্যাঁ এই জিনিসটা লিখে নিতে হবে অথবা স্ক্রিনশট করে নিতে হবে এবং মুখস্ত করতে হবে বা মনে রাখতে হবে যে কি কোন পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে পরমাণুর আকার কমে যদি পরমাণুর আকার কমে তাহলে আয়নীকরণ শক্তি ও ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে কোন গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে নামলে পরমাণুর আকার বাড়ে এবং আয়নীকরণ শক্তি ও ইলেকট্রন আসক্তির মান বা ইলেকট্রন আসক্তি কমে যাবে এখন প্রশ্ন করতে পারে যেমন চতুর চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় বেশ কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছে যে বেরিলিয়াম ক্যালসিয়াম এদের মধ্যে কার ইলেকট্রন আসক্তি বেশি কেন বেশি এরকম যে ব্যাখ্যাগুলা এই ব্যাখ্যাগুলা পরীক্ষার মধ্যে আসতে পারে এই ব্যাখ্যাগুলোকে একটু মনে রাখতে হবে যে কেন কেন বাড়বে যদি আমি এই সোডিয়াম আর এই ক্লোরিনের মধ্যে চিন্তা করি যে এদের মধ্যে ইলেকট্রন আসক্তি অথবা আয়নীকরণ শক্তি কার বেশি এখন যদি বলা হয় যে ক্লোরিনের বেশি কেন বেশি এটাও প্রমাণ করে দেখাইতে হবে এবং সোডিয়াম এর সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে আর যাকে অপসারণ করতে খুব একটা শক্তির প্রয়োজন হবে না কিন্তু ক্লোরিন এই ক্লোরিনের যে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে আমরা যদি ক্লোরিনের পাউনের সংখ্যা হইল সতেরো তার মানে দশ দশে সতেরো সর্ববহিত শক্তি স্তরে ষাটটা ইলেকট্রন থাকে তো ওখান থেকে ক্লোরিন সেভেন্টিন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু ছয় চারে দশ দশ দুই বারো থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তো চার ছয় দশ দশ আট আঠারো এখানে হবে ফাইভ এই যে তৃতীয় শক্তি শক্তি স্তর এই তৃতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন আছে ষাটটা তো এখান থেকে একটা ইলেকট্রন সরাতে একটু শক্তি বা আয়নীকরণ শক্তির মানটা বেশি লাগবে বা এখানে ডেল্টা এইচ বা তাপ এর মানটা বেশি প্রয়োগ করতে হবে এই কারণে বলা হয়েছে যে কোনো মৌলের কোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়বে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়বে বাট পরমাণুর আকারটা কমবে তাহলে এই দুইটাই ডিপেন্ড করতেছে পরমাণুর আকারের উপর কারণ পরমাণুর আকার কমবে আয়নীকরণ শক্তি বাড়বে পরমাণুর আকার বাড়বে আয়নীকরণ শক্তির মান কমবে সেটা ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে একই আবার এখানে আরেকটা জিনিস বলা যায় তো আমি আসলে আলাদাভাবে যে তরিত ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রন নেগেটিভিটি এটা আলাদা কাজ নিতে চাইছিলাম তাও এখানে সামান্য কিছু বলি যে তরিত ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এই তরিত ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রো নেগেটিভি নেগেটিভিটি আয়নীকরণ শক্তি অথবা ইলেকট্রন আসক্তির মতো ডিপেন্ডেন্ট কি সেটা পরমাণুর আকারের উপর যে পরমাণুর আকার যদি কমে তরিত ঋণাত্মকতা বাড়ে পরমাণুর আকার যদি বাড়ে তরিত ঋণাত্মকতা কমে এবং তরিত ঋণাত্মকতা আসলে জিনিসটা কি এই তরিত ঋণাত্মকতা জিনিসটা হচ্ছে যে দুটি পরমাণু যখন পরস্পর সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয় এই সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় পরমাণু দুটি একটা অনুকরণ করে এবং এই অনুর পরমাণুগুলো এই ইলেকট্রন যুগলকে তাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণকেই বলা হয় তরিত ঋণাত্মকতা সেটা চুয়াত্তর পৃষ্ঠা নিচের দিকে বলে দেওয়া আছে যে কি দুটি পরমাণু সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ দুটি পরমাণু যখন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি অণুতে পরিণত হয়ে পরমাণু দুটি ইলেকট্রন দুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণকেই বলা হয় তরিত ঋণাত্মকতা তার এই তরিত ঋণাত্মকতা কি হবে পরমাণুর আকারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট যে পরমাণুর আকার কমলে তরিত ঋণাত্মকতা বাড়বে পরমাণুর আকার বাড়লে তরিত ঋণাত্মকতা কমবে এগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে মনে রাখতে হবে এবং বুঝে বুঝে পড়তে হবে রসায়ন বা সায়েন্সের বা বিজ্ঞান বিষয়ের সাবজেক্টগুলোকে এতটা সহজ মনে করা যাবে না যে মুখস্ত করলে মুখস্ত থাকবে আসলে এগুলো মুখস্ত রাখার মতো জিনিস নয় এগুলো প্রতিটাই হলে বুঝতে হবে কারণ বুঝে বুঝে যে স্টুডেন্টে পড়বে তার মন থেকে সহজেই এই জিনিসগুলো চলে যাবে না এবং সে 
এটা যদি এই কনসেপ্ট বা কন্টেন্ট যার ক্লিয়ার থাকে সে পরীক্ষায় যেভাবেই একটা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করা হোক না কেন বা যেভাবে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসুক তার সমাধান সে কিছু হলেও করতে পারবে আর যে মুখস্থ করবে যে না আমার মুখস্থ বিদ্যা খুব ভালো আমি যদি মুখস্থ করি তাহলে আমার এটা মুখস্থ থাকবে তাহলে এটা ভুল ধারণা কারণ মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে কখনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই টপিকগুলোর মধ্য থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টপিক সেটা হলো পরমাণুর আকার এটা একটু আগেও বললাম যে পরমাণুর আকার থেকে প্রশ্ন হয় এবং প্রতি বছরেই প্রশ্ন আসে বিভিন্ন টেস্ট পেপার বিভিন্ন বোর্ড ফলো করলে দেখা যাবে যে প্রশ্ন পরমাণুর আকারকে নিয়েই বেশিরভাগ করা হয়েছে এই জন্য পরমাণুর আকারটাকে বেশি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে 